ሰላም ጤና አስተልነ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰባት ሰዓት የዜና ወጃችን ላይ እንገኛለን በቅድሚያ አባይት ጉዳያችንን መለከታለን በትግራይ ክልል ደቧዊ ዞን ራያ አዘቦ ወረዳ ያንበጣ መንጋ መታየቱን ተገለጸ መንግስት የህግ የበላይነት ማስከበር ባለመቻሉ የሀገሪቱ ዜጎች በሰላም መንቀሳቀስ የማይችልበት ደረጃ ላይ መدرسቻቸውን ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ከዜናዎች ጋር ንግስት የኃይሉ መጀመሪያ ቀዳሚ ያደረግ ነው ጉዳይን መለከታለን በትግራይ ክልል ደቧዊ ዞን ራያ አዘቦ ወረዳ ያ አንበጣ መንጋ መታየቱን ተከትሎ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ርብርብ እንዲያደርግ የትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ ጥሪ ያቀረበ ያ አንበጣው መንጋ እስካሁን ድረስ በሰብሎች ላይ ያደረሰው ጉዳት ባይኖርም ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባበር ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው ተብሏል ቶልደ ብርሃን ሰለሞን መግለጫው ተከታትሎታል የበርሃን በጣ በትግራይ ክልል በዝናብ እጥረት ሳቢያ በአንድ አንድ አከባቢዎች ሰኔ 14 ላይ ታይቶ እንደነበር ይታወሳል በመሆኑም ይህንን ታሳዊ በማድረግ የትግራይ ክልል የርሻና ገጠር ልማት ቢሮ የተለያዩ የጽረተ ባይን መድኃኒቶችን ማዘጋጀታቸውን ተገልጿል ያን በጣ መንጋ አሁን ደግሞ በትግራይ ክልል ደዋዊ ዞን ራያ አዘበ ወረዳ ላይ መታየቱን ተከትሎ በትግራይ ክልል የርሻና ገጠር ልማት ቢሮ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር ሚኪኤል ሙሩጽ ለጋዜጠኞች በሰጠት ጋዜጣው መግለጫ ተናግረዋል ወደ ራያ አዘበ የሚያዋስል ማለት ነው እዛ ካቢን እንዳረፈም ባሁን ሰዓት መረጃ ደርሶናል እና ወደ 4 5 የሚሆኑ ቀበሌዎች ማለት በኡላጋ ኮርመ መንቻሬ ጨርጨር ሆርዳ ጋላና ሐደ አልጋ የሚባሉ ቀበሌዎች በዚህ በስፋት የታየበት ነው የአንበጣ መንጋ የአንበጣ መንጋ ስካውን ድረስ በሰብሎች ያደረሰው ጉዳት ባይኖርም የአንበጣ መንጋ ለመቆጣጣር ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባበር እየሰሩም ሆነቸውን አክለዋል ከፌደራል ጋር በየቀ ሰዓቱ ኮሙኒኬሽን እየተካሄደ ስለሆነ ናልባት ነገ የሚያርፍበት ቦታ ከታወቀ ስካውን ድረስ ያንጃበበ ስለነበር ዛ አከባቢ የሚያጅበት ቦታ ደግሞ በጂፒኤስ ተለክቶ የሚያርፍበት ቦታ ከታወቀ ግን ናልባት የፌደራል በሄሊኮፕተር ኬሚካል ምርጫበት ሁኔታ የሚፈጠር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሱን ነገን ጠብቃለን ከሰመራም ይነሳ ሄሊኮፕተር ሊኖር ይችላል ያን በጣመንጋ በተለያዩ አዝርእት ጉዳት ከማድረሱ በፊት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ድብር በማድረግ ያን በጣመንጋ ለመቆጣጠር ሊሰራ እንደሚገባ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር ሚኬኤል ሙሩጽ ተናግረዋል ይሄኛውም ለመከላከልም ህብረተሰቡ ሲጠበቃ ድሮ ዛ አከባቢ ያንን መንጋ የሚቋረጥ የሚቋረጥበት መንገድ ሲሰራበት ነው የቆየው ይሁንና ያን መንጋ ግን ሙሉ ለሙሉ ስላልጠፋ ስለዚህ ያን የ አንበጣ መንጋ በመርፍበት ሰዓት በአዝረት ማረፍ ላይ ያለበት ይሄን ለመከላከል ህብረተሰቡ ሁሉም በነጥስ ወጥቶ የመከላከል ስራ እየሰራ ነው ያለው ዛሬና የኛ የመከላከል ዳይሬክተሪት ወይም ደግሞ ይሄን ስራ ተባዮችና እንደዚህ አይነት ወረርሽኞችን የሚከላከል ዳይሬክተሪት እዛ ቦታው ድረስ ሄዶ በየሰራ ነው የሚገኘው ከህብረተሰቡ ከመላው የሀገራችን ክልሎች የመጡ ያክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽረ ካምፓስ አዳዲስ ተማሪዎች በአካባቢው ያለው አስተማማኝ ሰላም በተረጋጋ መንፈስ ለመማር እንደሚያስችላቸው ተናገሩ ያክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽረ ካምፓስ በዘንድሮ አመት 831 ተማሪዎች ተቀብለዋል የኪዳን ማርያም ብርሃነ ዘገባ ማሾ ንጉሰ ታቀርባዋለች የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽረ ካምፓስ በዘንድሮ አመት አዳዲስ ተማሪዎችን ተቀብሏል። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽረ ካምፓስ አስተባባሪ ዶክተር ሐሰን ኢብራሂም ለአዳዲስ ተማሪዎቹ የእንኳን ደህና መጣች መልእክት አስተላልፈዋል። ዶክተር ሐሰን በመልእክታቸው ተማሪዎች ያለምንም ስጋት ትምርታቸውን እንዲከታተሉና ተመረው ራሳቸውን የሚጠቅሙ እንዲሁም ለህዝባቸውና ለሀገራቸው የሚያገለግሉ ብቁ ዜጎች ሆነው እንዲወጡ አስገንዝበዋል። ትሬን ደስላሴ ከተማ ላይ በሚገኘው የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽረ ካምፓስ እንኳን ሰላማታችሁ እዚህ በርካታ ኪሎ ሜትር አቋርጣችሁ የምጣችሁት ለአንድ ዓላማ ነው ስለዚህ ራሳችሁን አገራችሁን ቢሰማችሁን በሚለውጡ የሚያም መስኮች ላይ ተመራችሁ ተመረቃችሁ ስታችሁ ራሳችሁን አገራችሁን ለመጥቀም ነው እዚ የመጣችሁት ማለት ነው የሸረንዳ ስላሴ ከተማ ነዋሪዎችና የሃይማኖት መሪዎች በበኩላቸው ተማሪዎች ምንም ስጋት ሳይሰማቸው ትምርታቸው እንዲከታተሉ መክረዋል ወላጆቻችሁ በሰጣችሁ መሰረት እናንተም አደረ አይወላጆቻችሁን ተ ተጠቀብላችሁ ከአሉ ባልታ ነጻ ሆናችሁ ትምርታችሁን ልትከታተሉ አደር አላል ሁሌም ከጎናቻለን ለገም ዛሬም ለዚህ ለአራትም ለስድስተም አመት የገባችሁ ተማሪዎች ሁሌም ከጎናቻለንና እናንተ ደሞ 
ባለ አላማ መሆን አለባችሁ ተማሪዎቹም በተደረገላቸው አቀባበል መደሰታቸውን ገልጸው ያለው የተረጋጋ ሰላም በተረጋጋ መንፈስ ለመማር እንደሚያስችላቸው ገልጸዋል አባቤሉ በጣም ደስ ይል ነበር ከመናሃሪያ ጀምሮ ነው የተቀበሉን ሻንጣችንን በመውሰድ ዶርማችንን በማሳየት ብዙ ነገር ካፌ እንድን ለምድምናም ነገር አድርገናል በጣም ደስ ብሎኛል እኔ አከባቡ በጣም ያው ሰላሙ ነታም በጣም የተመቸ ነው ምቹ ነው ያሲነግሩ በጣም ፈረቻ ለቀር ሁላ ብየ ነበር እዚህ ስመጣ ግን እኔ እንጃ እንደገና የመፈጠር ያልነ ተሰማኝና በጣም ደስ ነኝ ያለኝ እንደኔ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሽራ ካምፓስ በ2003 ዓመተ ምህረት 200 ተማሪዎች ይዞ ነበር መደበኛ የመማር ማስተማር ስራውን የጀመረው በዋናነት በትግራይ ክልል ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን የሚገኙ ተፈጥራዊ ሀብቶችን በተለይም በውሃ ማአድንና ግብርና ማዕከል ያደረጉ የትምርት መርሃ ግብሮችን ይዞ የመማር ማስተማር ሂደቱን በማከናውን ላይ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲው ስካለፈው አመት ለ1500 ተማሪዎችን ያስተማረ ቢቆይም በዘንድሮ አመት የመቀበል አቅሙን ወደ 2300 በማሳደግ ባለፈው ማክሰኞ 800 ሰላሳ አንድ አዳዲስ ተማሪዎችን ተቀብለዋል መንግስት የህግ የበላይነት ማስከበር ባለመቻሉ የሀገሪቱ ሰላም ደፍርሶ ዜጎች በሰላም መንቀሳቀስ የማይችሉ በደረጃ ላይ መدرسቸውን ያዲስ አበባና አካባቢያ ዋናዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ ትናንትና በአዲስ አበባና ዙሪያዋ የተፈጠረው ዓለም አረጋጋት እንዳሳዘናቸውም ተናግረዋል መዳን የግደይ የነዋሪዎቹን አስተያየት ያቀርባዋል በእንደዚህ አይነት ነገር አገር የሚተራመስበት ንድል የመፍጠር ነገሩ በጣም እየተስፋፋ በመጣቆጠር ነፃነት እየመሰለው የሰው ልጅ ህይወት እንደ ቀጠል እየረገፈ እንደ ጎመን እየተጨፈጨፈ የሚጣልበት ድርጊት በመደረጉ በግሌ በጣም የሚሰማኝ ትልቅ የሆነ የሰላም መደፍረስ እንዳለ ይታየኛል ተደጋጋሚ የሆኑ የመጡ ችግሮች እንዳይባባሱ መንግስት ራሱን አቋምና የርምጃ ወሳሰድ ውሳኔዎችን ማሳየት ያለበት ይመስለኛል እንደ ግላሳቤ ህብረት ሰቦብ ዛሁን ወጦ ዳቦ ገስቶ በልቶ ማደረው እንጂ የሚፈልገው የበፍሬከር ስኪ ጻብን ግጭት ላይ ፈልገ ስለዚህ እጅግ የሚያሳዝን ድርጊት ነው ትራንትና የተከላወረው የሕግ ወላይነት መከበር አለበት ሕግ አስከባሪዎች አሉ እነሱ ባሉበት ሁሉ ነገር ሲፈጸም ህይወት ሲጠፋ ያሳዘናል መቋጣጥር ብቻ ነው ነው ይሄን ነገር አይመጣ ማለት ብዙ ነገሮች አሁን ብዙ ንብረቶች እየጠፉ ነው የሰው ህይወት እየጠፋ ነው በጣም በተፈጠረው ችግር በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው ያዘንኩት ነኝ እንዳንደ ዘጋ ማለት ነው እና አኔ በጣም ያው ማህል ማህል አዲስ አበባ ብዙም እንትናላለም የትራንስፖርት ችግር ነው በራንድ አንድ ቦታ ላይ ግን በድሬዳዋ በአሰላ በደብረ ዘይት ባዳማ በላፍቶ በጀሞ በፉሪ በተፈጠረው ችግር በጣም ነው ያዘንኩት ያሳዝናል በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ አቅጣጫውን በመሳቱ ሀገሪቱን ወደ ትርምስ ሊያስገባት እንደሚችል ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘር አይተናገሩ ባሁን ወቅት በሀገሪቱ ውህደት ማስተናገድ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ እንደሌለም ረዳት ፕሮፌሰሩ የማነ ዘር አይተናግረዋል አለነካሳ ተጨማሪ ያለው በሃ ድክጥልክ ተሐድሶ አክታጫዎች መሰረት ተግባራዊ የተደረገው የለውጥ እንቅስቀሴ አክታጫውን ስቶ ሀገሪቱ ለትርምስና ለመረጋጋት እንደዳረጋት ከድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካ ተንታኝ ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘር አይተናገሩ እንደሚታወቁ አግራችን ባለፈው አንድ አመት ከስድስት ወር አካባቢ ለውጥ ለአይራት እየተባለ ሲወራ የነበረው ለውጥ ሲጀብርም ሁሉም ህዝብ ተስፋ አድርጎ ነበር የነበረው ገጂ ፓርቲ ብዙ ጥሩ ነገሮች እንደሰራ ስቶቶች ለም ውስጥ እየገባ ነው ስለዚህ ስቶቶችን አርሞ ሀገሪቷን ወደ ተባለው ነገር ያድርሳት አለምልና ግን ነገሮች እየቆዩ ሲሄዱ እንደ ተባለው ለውጡ ወዴት እንደሚሄድ ግልጽነት የሌለው ራዘር ያገኘናቸው ድሎች እንደገና ወደ ኋላ የሚሻራተቱበት የነበሩ ህጎችም እየተጣሱ ወይ በህጎች የማይተኩበት በሰዎች ፍላጎት ብቻ የሚከድበት ያገኛቸው ለድሎቻችን መሰረተ የሆኑ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓትን እየተጣሰ ግለሰቦችን ስልጣን የሚሰጡ አሃዳዊ ስብሰቦች የነገሱበት እየሆነ ነው የመጣው ባሁን ወቅት በየሀደግ ደረጃት ለዩነት በሰፋበትና መተማመን በተፋበት ውህደት በሀገሪቱ ማስተናገድ በፍጹም የማይቻል መሆኑን ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘር አይተናግረዋል እስቲ ኮመን በሆኑ ጉዳዮች መጀመሪያ እንስማማ ከዛ በኋላ የሚያወሩ ነገሮች ካሉ በቀጣይነት የሚወሰዱ እና 
ናቸው ወደ ህዝብ ብሎ በራሱ ሊጠላ አይችልም ግን ምን ሊያመጣ ነው የሚፈልገው አሁንስ ይቻላል ወይ ምን ላይ ነው የምትወሃደው የሚለው ማስኬድ መቻል አለበት አንደኛው ሁለተኛ የሚወሃድ እንግዲህ ገጂ ፓርቲ ነው ወሃዳለው ይያል ያለው ገጂ ፓርቲ ሲወሃድ የፌደራል ስርዓት ነው እንዴት ነው የሚያካሄደው የሚለው መታሰብ መቻል አለበት ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘራ ያክለውም ያለፈው ስራ መካድ ለመጪው ትውልድ ትምርት ስለማይሆን ወደ ኡነታውን በመምጣት መንግስት ሀገሪቱን ማረጋጋት አለበት ብለዋል የባለፉት አንድ አመት ከስድስት ወር ሁኔታ ምን ነው መካካድ ነው የነበረው የነበረውን ጥሩ ነገር ጥሩ ብለ ይሄ ነው ጎደለው ከማለት ይልቅ ሁሉንም ከደ ጫፍልቀ እንዳልነበረ ማድረግ ስለዚህ ያሉትን ህጎችም ምንም አንፈልጋቸውም ብለ ሪፕሌስ የሚያደርግ ነገር የሌለበት ነውና መጀመሪያ አክተሮቹ ፖለቲካል አክተሮቹ ባለው ህግ ላይ መሰረት አድርገው ቆጭ ብለው ዲስከስ ያደርጉ ያን ነው ከዛ በኋላ ከመርጫም እየدرسስ ስለሆነ ከዛ በኋላ መሄድ ይችላል አሁን ግን ባለው ህግና ባለው መንግስት መሰረት ህዝቡን እስቲ ሰከንድ ብለ ያስተዳደሩት አሁን ላይ በሀገሪቷ ያሉ ለውጦች መሪ ድርጅት ይሃድ የገነደፋቸውና የጀመራቸው መሆናቸውን የቀድሞው የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከኮንፍሊክት ዞን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናገሩ አቶ ኃይለ ማርያም በቅርታና ምህረት ከተፈቱት ስሮኞች መካከል 95 በመቶ የሚደርሱት የተፈቱት በሳቸው የስልጣን ዘመን መሆኑን ተናግረዋል ዝርዝሩን ተከታ ህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት በመናድ አሃዳዊ አስተሳሰብ ለመትከል የሚፈልጉ ኃይሎች በመቃወሙ ችግር እየደረሰበት መሆኑን አክቲቪስትና የኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ ጃዋር መሐመድ ተናገረ አክቲቪስቱ ትናንት ለተፈጠሩት ችግሮችም ማብራሪያ ያሰጣል ትዕግስት ያለሙ ተጨማሪ ያላት አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ በፌደራል ፖሊስ ተከበው ማደራቸውን በፌስቡክ ገጻቸውና በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች መግለጻቸው የሚታወስ ነው። በዚህና መሰል ጉዳዮች በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት ካለው የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀጥተኛ ትዕዛዝ ለደንነታቸው ሲባል ጥበቃ እንደተደረገላቸው በመግለጽ ሆኖም ግን ይህ በመንገስ የተደረገላቸው ጥበቃ የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር እንዲቻል ብለው በይሁንታ መቀበላቸውን ያብራራሉ። ሰሞኑን የነበረን ክርክር እየተወፈ ለመጣ ሴኩሪቲን በማስነሳት እንዲፈራና እንዲሸማገግ እናደርጋለን የሚል የውስጥ ንግግር እንደነበረ ከዛም በገፋ መልኩ ያሉት ሴኩሪቲ በማስነሳት በዱሪዮች በቤት ላይ ጥቃት በማድረግ ጉዳት በማድረስ በየብሄር ግጭት ለማሳበብ እንደታሰበ ነው ያሉኝ መረጃ የሚያሳዩት በአጠቃላይ የሚያሳዝንና አሳፋሪ ድርጊት ነው የተካሄደው በፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ወይ አንድ አደገኛ ሲራ አለ ወይ ከሚገርም በላይ የሚያሳፍር ለፍስፍስነት አለ አክቲቪስቱ አክለውም በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ወደሳቸው በቀጥታ በመደወል የነበረው ጥበቃ ተነስቶ አዲስ እንዲተካ መወሰኑን ገልጸውላቸው አቶ ጃዋር ታዲያዲሶቹ የታሉ የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውንና ለጥያቄያቸው ምን ላይ ሳይሰጣቸው በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ በጉዳዩ በሰጡት መግለጫ እጅጉን ማፈራቸውን ተናግረዋል ተዛዙን በግልጽ ስልቆጥሩ ይላል ስኑ ይታወቃል ለኛ ብር ምን ይታወቅ ልጆቹ ተዛዙም ይሰጣው ነው ምንም ነገር አልተመከረም የሚለው ነገር ነጭ ውሸት ከአንድ የፖሊስ ኮሚሽነር የማይጠበቅ ለይችን ሀገር ለከፍተኛ ስጋት የሚጋብዝ የተሳሳተ መረጃ ስለሆነ ሊታረም የሚገባው ነው ባይነ አክቲቪስቱ ለዚህ ሁሉ ያበቃኝ የሚሉት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በቅርበት ተገናኝተው ሲመክሩ መቆየታቸውን በማንሳት ሆኖም ግን በሀገሪቷ የበርበሬ ሰቦችን ግንኙነት የሚያሻክሩ የህዝቦች የረጅም ጊዜ ትግልን የሚቀብሩ የአሃዳዊ ስርዓት አመልካከቶችን ሲተቹ በመቆየታቸው መሆኑን ጠቅሰዋል። በተለይ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆናችሁ የሚዲያ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ ትግስት ያደረግን ያለነው አውዱን ለማስፋት ነው። በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህልውና ላይ ከመጣ አማርኛ ብትናገሩም ኦሮሚኛ ብትናገሩም ምርምጃ መወሰዳችንን ማይቀር መሆኑን በተነቃቂ መገንዘብ አስፈልጋ ይሆናል። ይሄን ግምናቄ እኔ ዲዛይን ያደረኩት እኔ ስትራቴጂስት የሆንኩልን ንቅናቄ ወደፊት ያመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዛ አይነት ትችቶችን በፓርላማ ሲያቀርብ በጣም ያዘለ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ተመኘን